ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ പള്ളിയായ മസ്ജിദ് നബവി ആ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ ഇമാമായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലമ അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാമ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിർവഹിച്ചു ഇമാം സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വെളിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു തിരിക്കും സലാം വിട്ടിയിട്ട് സഹാബത്തിന് അഭിമുഖമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യം ചോദിക്കും അത്രേ ചില സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആരാ നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആരാ നല്ല സ്വപ്നം കണ്ടതാരാ പതീനത്ത പള്ളിയിലെ ഇമാമ് നിസ്കാരത്തിന് സലാം വീട്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞിരുത്തി ചോദിക്കുക ആരോട് മഹല്ലുകാരോട് ഇമാമിയങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചോദ്യം അപ്പോഴാണ് സഹാബത്തുകൾ ഓരോരുത്തരായ അവർ ഇന്നലെ രാത്രികൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പറയും മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റബി അള്ളാഹു ഒരു സ്വപ്നം പറയുന്ന വലിയൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ സ്വപ്നം ചോദിക്കലും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇമാമായ റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുലിവസല്ലമതിരിനിരിക്കും എന്നിട്ട് ചില സൂറത്തുകൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സഹാബാ ഇന്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിക്രകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മഹാനായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഓരോ പള്ളികളിലും കൃത്യമായി വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ുണ്ട് ദുഹാകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഓതേണ്ട ആയത്തുകളുണ്ട് തസ്ബീഹുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അവരോട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ എത്ര മനോഹരമാണ് മസ്ജിദ്നബവി മദീനത്തപ്പള്ളി ഒരു ദിവസം മഹാനായ അബു തലഹർ അലി അള്ളാഹു താലാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ പള്ളിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ അബൂ തൽഹറലി അള്ളാഹു തലാന് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു നോക്കിയപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമിയുടെ ശരീരത്തിന് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പനി പിടിച്ചതുപോലെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ മുഖത്തുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ അബൂ തൽഹർ അലി അള്ളാഹു വന്നു അള്ളാൻ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ടെൻഷനും ഭാവ വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിച്ചു അത്രേ അവസാനം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഇമാമ് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പതിവ് പോലെ ഖുർആാന്റെ ദറസുൽ ഖുർആാനും കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ അബൂ തൽഹർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് നോക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തിന്റെ വിഷാദ ഭാവങ്ങൾ മാറി പ്രസന്ന വതനായി നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്തഫായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂ തൽഹർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ മുഖത്ത് വലിയ ടെൻഷനായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ നബിയേ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കവേ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹിസ്വല്ലാഹുലിവസല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബൂ തൊൽഹ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായിരുന്നു നമുക്കും പലപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പ 
പല കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് വിഷമം എണ്ണാവാറില്ലേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അബൂ തൽഹാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മഹാനായ ചിബിരിയിൽ അലീഹി സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണോ നബിയെ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആണോ നബിയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ഓതണേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം എനിക്ക് മൂന്ന് ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതോടെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷനുകളെല്ലാം മാറി ഞാൻ പ്രസന്ന വതനായെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാണ് മദീനത്തിന്റെ ഭവിയുടെ സുബഹി നസ്കാരത്തിന്റെ ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ൂത്തലഹയോട് പറഞ്ഞു ജിബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമനിക്ക് സൂറത്തുൽ ഹഷിറിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നായത്തുകളോ നാം പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പഠിച്ചോളി സുബൈ കഴിഞ്ഞേക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി സുബൈ നിസ്കരിച്ച മാറി പറഞ്ഞു ഹക്കി <laughs> ഈ മൂന്നായത്തുകൾ എന്നോടോതാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതി എന്റെ പ്രയാസം മാറി ഇതാണ് മദീനത്തിൻ നബവിയിൽ ഒരു സുബഹിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ആത്മീയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ